Paano ba? Walong tips kung paano huwag maging lonely. Shoutout to Chaldem, Melissa Shabok, Lemar Anunciado, and Ram Ram Villos TV Channel. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com slash paanoba channel. Let's start the video! Tip number 1. Mag-volunteer Upang hindi ka maging malungkot at hindi mo maramdaman na para kang nag-iisa sa buhay, maaari kang mag-volunteer. Ang pag-volunteer for a cause ay maaaring makapagbigay sa iyo ng benepisyo na pansamantalang makalimot. At the same time, marami ka rin posibleng makilala sa pag-volunteer. Sa pamamagitan din ito, nahahanap mo ang sarili mo. Nagkakaroon ka ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Natututunan mong tumulong sa ibang tao nang walang hinihinging kapalit. Nagahati din ito ng saya sapagkat ang tumulong sa ibang tao nang walang kahit na anong hinihingi pabalik ay nakakapagpasaya ng puso. Ang kagandahang loob na meron ka ay dapat na ma-appreciate sapagkat hindi bukal sa iyo ang pagtulong sa ibang tao. Kapag nag-volunteer ka, marirealize mo na yung mga inaakala mong problema mo na napakalaki, meron pa palang ibang mga tao na mas mabigat pa ang pasanin kesa sa iyo at napakaganda ng pakiramdam na nakakatulong kang solusyonan ng kanilang mga problema. Maganda rin ang karma na maibibigay nito sa iyo. Kapag tumulong ka sa iba, mas malaki ang chance na gagaan din ang problema mo dahil hindi man sila ang tutulong sa iyo pabalik, meron at merong iba dyan na tutulong sa iyo. And lastly, of course, andyan din yung mga lifelong friends na makikilala mo sa pamamagitan ng pagvo-volunteer. Tip number one, mag-volunteer. Tip number two, humanap ng suporta online. Sa panahon ng pandemya, naging popular ang online. Ito ang naging lunsaran upang makipag-usap sa mga tao. Kung pakiramdam mo ay mag-isa ka, marami ka namang pwedeng kausapin. Maraming mga support group online at mga app na pwede kang makakilala ng bagong mga tao. Kunyari, humanap ka ng Facebook groups na pareho ang interes sa iyo o di kaya mag-download ng app tulad ng Hello Talk o ng mga Bumble kung saan pwede ka makakilala ng iba pang tao. Ika nga nila, pinakamadaling magkwento at mag-open sa mga taong hindi mo naman kilala sa personal. Wala kasing halong panghuhusga. Merong mga tao sa online na maaari mong hingan ng suporta. Malaya at pwede mo silang i-chat sa paraang gusto mo. Kahit anong oras ay maaari naman itong mag-reply. Kung minsan, nadadagdagan pa ang mga kaibigan mo na maaaring mag-suporta sa iyo. Tip number 2 Humanap ng suporta at ng kaibigan online. Tip number 3. Makipag-bonding sa pamilya at mga kaibigan. Upang hindi ka makaramdam ng kalungkutan at yung pakiramdam na mag-isa ka, abalahin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pakikipagkita sa mga kaibigan mo. Kumala ka kasama sila, ayain mo ang pamilya mo. Makipag-bonding ka at makipagkwentuhan upang pansamantalang makalimutan ang mga problema mo. Tandaan, upang hindi ka maging malungkot, maging bukas ka rin sa ibang tao. Hayaan mo ang sarili mo na sumaya. Piliin mong maging masaya. Huwag mong hintayin na ang mga kaibigan at kapamilya mo ang pumansin at lumapit sa iyo. Ikaw na ang maunang mga musta sa kanila at makipagkwentuhan. Tip number 3. Makipag-bonding sa pamilya at kaibigan. Tip number 4. Mag-ampun ka ng hayop o ng alaga. Ang aso o pusa ay makakatulong upang ma-relieve ang iyong stress. Nakatutulong ito upang pansamantalang makalimot sa mga problema. Nararamdaman nila kapag stressed ang amo nila. Nararamdaman nila kapag malungkot ang amo nila. Maaari mo silang kausapin. Kahit na hindi sila nakakapagsalita, ay handa naman silang makinig sa iyo. Maiintindihan ka nila sa pamagitan ng pagyakap mo sa kanila. Yung pakiramdam na inaabsorb nila yung mga problema mo. Hindi ka nila iiwan sa oras na kailangan mo sila. 
at yung may excited na excited na makita ka sa tuwing umuwi ka mula sa trabaho. Tip number four, mag-ampon o mag-alaga ka ng aso o pusa o maski anong hayop. Before we continue with tip numbers 5 to 8, may kling patalastas lang po. Find what you are looking for nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5. Makipagkilala sa ibang tao. Upang hindi mo maramdaman na mag-isa ka, pwede mo namang gawin ang makipagkilala sa ibang tao. Makipag-usap ka sa kanila. Maging bukas ka sa pakikipag-usap sa ibang tao, maski na hindi mo pa sila kilala. Nagsisimula lang naman yan lahat sa pag o pagngiti sa tuwing nagkakasalubong kayo. Yung kapag may kumakatok sa iyong mundo ay papasukin mo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga taong kilala mo lang. Matuto kang mag-explore at paramihin at palawakin pa ang iyong network. Tandaan, happiness is a choice. Lagi nating piliin ang maging masaya. Huwag nating ipagkait sa sarili natin ang pakiramdam na magliwaliw at mag-enjoy sa buhay. Kumbaga, sa tuwing nakakaramdam ka ng kalungkutan o di kaya ay nalulonely ka, may choice ka naman eh, magpapakalugmok ka lang ba at tatanggapin mo na lang na wala kang mga kaibigan? O magdadesisyon ka ba na susubukan mong lumabas sa iyong comfort zone at susubukan mong makipagkilala sa maski isang bagong tao para sa araw na yon, whether online man or offline? Piliin mo ang iyong kasiyahan, piliin mong lumabas sa iyong comfort zone. Tip number 5, makipagkilala ka sa ibang tao. Tip number 6. Unahin lagi ang iyong sarili. Kung minsan, kaya tayo nagiging malungkot ay dahil nakakalimutan natin ang sarili natin. Hindi na natin pinagtutuunan ng pansin at tila na babale wala natin ang ating mga sarili. Hindi na natin binibigyan ang sarili natin ng pagkakataong sumaya kasama ang ibang tao. Nakakalimutan na natin kung sino nga ba tayo noon at ano na tayo ngayon. Unahin ang sarili. Mahalin mo ang sarili mo dahil sabi nga nila, wala namang magmamahal sa iyo kundi ang sarili mo. Alamin mo kung ano ang halaga mo at magiging masaya ka. Tip number 6. Huwag kalilimutan ang iyong sarili. Alagaan ang iyong sarili. Huwag lagi na lang tungko sa kasiyahan ng iba ang iyong iniisip. Tip number 7. Abalahin ang iyong sarili. Abalahin mo ang sarili mo upang pansamantala mong makalimutan ang pagiging malungkot. I-date mo ang sarili mo. Gawin mong makabuluhan at produktibo ang oras mo. Maaari ka mag-travel. Libutin mo ang mundo at mag-unwind ka. Maaaring gumawa ka rin ng mga hobby. Magpinta, magluto o di kaya ay mag-bake. Mag-invest ka sa sarili mo upang maukupa mo ang iyong sarili. Upang makalimutan mo ang pag-iisip ng mga negatibo ay gumawa ng mga gawain na maaaring makapagpabaling ng atensyon mo sa ibang bagay. Tip number 7. Abalahin ang iyong sarili at libangin ang iyong sarili. Tip number 8. Huwag mong hanapin ang wala sa iyo. Walang perpekto sa mundo. Darating ang mga oras na mararamdaman mong hindi ka masaya. Normal lamang na malungkot ka. May mga pagkakatao na mafe-feel mong malungkot ka pero gano'n naman talaga ang buhay. Nasa realidad tayo at normal lamang ang madapa. Depende na lamang ito sa'yo kung pipiliin mong maging masaya. May mga taong darating sa buhay natin na kukumpleto sa atin. Lagi nating tandaan na maaaring may kulang sa atin ngayon, ngunit huwag nating hayaan na magpakain tayo sa kakulangang ito. Maaari naman nating i-develop ang ating sarili. Matuto lang tayong makontento. Tip number 8. Huwag mong hanapin ang wala sa iyo. Maraming salamat sa pagnood. 
Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. And please like our Facebook page, facebook.com slash paano ba channel. Please also support our business page, facebook.com slash franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS12504952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the deals website where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.